the fact that something was started is the ultimate reason for why it ends. So if you think, what is the cause of death? The cause of death is birth. If you weren't born, you wouldn't die. And every moment you're getting closer and closer to the end of this life. Nietzsche means impermanence. It means that uh, things change all the time. Not static, always changing. Ohne Veränderung hätten wir keinen Fortschritt. Ohne Veränderung hätten wir keine Weiterentwicklung. Es ist unerlässlich, was, was unser Leben angeht. Es verändert sich in allen Lebensbereichen ständig etwas. Und das, das, das muss so sein, glaube ich. Das hat auch nicht was mit Langweile zu tun. Stell dir vor, es wäre alles einfach monoton, es wäre alles gleich, ähm, wäre ja kaum auszuhalten. Insofern ist Veränderung extrem wichtig für, für die Gesellschaft, für jeden persönlich. Mein Name ist Tim. Ich bin 31 Jahre alt und wohne in München Gladbach. Bin seit, ich muss kurz überlegen, seit drei Jahren verheiratet, glücklich verheiratet äh, mit meiner Frau Vanessa. Und ähm, ja, wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren ein Haus gekauft hier. Fühlen uns unglaublich wohl hier in der Gegend. Das ist übrigens auch so der Wohnort, äh, wo auch meine, meine Familie wohnt, wo viele Freunde von uns wohnen. Ähm, und wir haben vor fünf Monaten eigentlich das größte Geschenk bekommen. Wir haben äh, einen Sohn bekommen. Henry und ähm, ja, das ist so zum jetzigen Zeitpunkt so Stand der Dinge. Meine Frau und ich, wir sind verbeamtete Lehrer. Das heißt, wir haben da schon einen gewissen sozialen Status, will ich mal sagen, der gesichert ist. Ähm, und ich glaube, dass es auch in anderen Lebensbereichen der Fall ist, wo ich sage, da wünsche ich mir Sicherheit. Ähm, sei es natürlich Gesundheit, das ist für mich das, das Allerwichtigste. Ich möchte, dass mein Sohn gesund ist, ich möchte, dass meine Familie, meine Freunde äh, gesund sind und bleiben. Ähm, ich glaube, dass man das auch gewissermaßen beeinflussen kann. Ähm, sei es, keine Ahnung, eine gesunde Ernährung, ich gehe zum Arzt, also ich will schon das so aufrechterhalten, wohl wissen, dass ich das natürlich nie äh, 100% ausschließen kann, das ist klar. Der soziale Status, ähm, Freunde und Familie, unglaublich wichtig, das heißt, ich habe schon so eine Art Grundgerüst, wo ich sage, okay, das, da möchte ich mir eine gewisse Sicherheit aufbauen. Ähm, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ich sage, ich, ich sträube mich vor jeglicher Veränderung, um Gottes Willen, das, das möchte ich nicht, aber ähm, ich fühle mich schon in einzelnen Bereichen schon gut aufgehoben, wenn ich weiß, da ist eine gewisse Sicherheit. Wir haben so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Da hat man uns auch gesagt, äh, mittlerweile weiß man, ein Kind sollte man innerhalb des ersten Jahres nie schreien lassen. Man soll so vor, weil früher dachte man so, oh Gott, du verwöhnst das Kind, um Gottes Willen und hin und her. Innerhalb, der ersten, innerhalb des ersten Jahres sagte man uns, soll man ein Kind nicht schreien lassen, weil das dem Kind so eine gewisse Grundsicherheit nimmt. Und man hat eine Studie ähm, herausgebracht, beziehungsweise man hat, man hat herausgefunden, dass bei, bei Kindern, wo man, äh, bei denen man diese Sicherheit nicht weckt oder beziehungsweise nicht befriedigt, dieses Bedürfnis nicht befriedigt, beim, dass man halt beim Schreien sofort hingeht, dass diejenigen, äh, bei denen das halt nicht äh, so war, später Schwierigkeiten haben, sich auf andere Sachen einzulassen, weil dieses Urvertrauen, diese U Sicherheit nicht gegeben ist. Ich glaube, dass jeder irgendwie Sicherheit braucht. Ja, also es wird ja immer so ein bisschen so negativ besetzt. So. Nur weil wir eine Sache nicht 100% kontrollieren können, ähm, wir können nichts in unserem Leben kontrollieren. Also was können wir kontrollieren? Also insofern ähm, glaube ich, ist das ähm, natürlich. Ich glaube, in jedem ist dieser Wunsch da, dass eine Situation oder ein Lebensumstand, der positiv besetzt ist, dass sich darum so eine sichere Hülle äh, umgibt. Also ich, ich wüsste nicht, warum sollte das nicht sein? Warum sollte das anders sein? Ne? Also insofern glaube ich, dass das äh, ein Instinkt ist. Es kann falsch sein. 
ich habe keine Ahnung. Ja, es kann sein, dass, es, dass ein Biologe das sieht und sagt, was redet der für ein Mist. Aber ich glaube, dass das instinktiv so ist. Und klar habe ich Angst davor, dass, dass, dass wenn sich etwas verändert, dann ist es ja schon so, dass mein Grundgerüst irgendwie einfällt und dass dieses Grundgerüst hält mich ja momentan. Das ist ja so schon so ein bisschen ähm, ja, das, was mein Leben stützt. Und natürlich habe ich Angst davor, was ist mal, wenn, wenn vielleicht meinen Eltern was zustößt oder will ich gar nicht über nachdenken oder ähm, enger Familien- oder, oder Freundeskreis. Natürlich, da habe ich Angst vor. Aber diese Angst kann mir ja keiner nehmen. Und ich weiß auch, dass ich mit, mit meinen Gedanken... Schicksalsschläge nicht abhalten kann. Das ist, das ist ja nun mal so. Aber es das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass wenn ich mir in bestimmten Bereichen Sicherheit aufbaue, ähm, dass mich das nicht glücklich stimmt. Und insofern, klar, habe ich Angst vor, vor essentiellen Veränderungen negativer Art. a storm coming and a squall coming in at two o'clock when the funeral was going to start and you could see it coming over really hit just as we began I'm Ali Morris my eldest daughter Anna was killed in a car crash in July of 2008 on the M5 motorway just outside of Exeter. She died on my youngest son's 13th birthday. She was the eldest of my four children. She was aged 21 when she died. thinking back to the last time I ever saw her, those things because you don't realise when someone is taken from life suddenly in an accident, split second, life extinguishing moment, you have no chance to prepare to, to say goodbye or any of that. So the last time we had all been together, we went down to the Double Locks pub and at some point on the walk back, Anna was with her boyfriend and she said, Mum, I'm going this way. I'll catch you later because I'm going to walk back this way. OK, see you. We'll walk back this way. I didn't know that that would be the last time I ever saw her face. I'm going this way, I'm going that way. Finish. Zapping off the planet. I very rarely have cried here, which might seem bizarre as well, because Again, you know, excuse me to use the expression head fuck. If you were to actually totally and utterly engage with the notion that your child's rotting flesh and skeleton are just under your feet here, you would kill yourself. Yeah? Either metaphorically or literally kill yourself because there's nothing, there's just nothing that, that can drive you, a mother, more mad than that. And then just to read in, in black and white there, place of death, junction 29, southbound M5 motorway. You know, there's not even a, a home address or even a hospital address. You can't get more real than that, can you? And she's gone. 
and I didn't I didn't see that one coming because the 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 infamous thing that happens in these circumstances isn't it when the tragedy happens I didn't think it could happen to someone like me and I think the the other big learning the other big gift is what is why not me why not instead of doing why me why me why has this happened to me why not me why shouldn't it happen to me why shouldn't it it's entirely credible and, and indeed entirely possible and that puts you back into your place again in 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 the world order in my view exactly where you are which is you essentially you're nothing or you're very insignificant and this is what can happen <laughs> Death is, is the big one. Death is the one we humans seem to struggle with the most. It's the end. We can't bear that there could be no more. And in our culture, at least, we, we don't talk about it. We sanitize it, we wrap it up, we glossy it, and we keep it over there. In other cultures, we know somebody's died. We know Grandad died because there's 12 of us living in this room and he fell over last night and there was blood and feces everywhere. We see it, we see death around us in other cultures. In ours we don't. And so it's become a little bit of something that, that we don't talk about. And of course, if we don't talk about it, it gets bigger in our collective conscious, in our collective psyche. So death is the great leveller. It will happen to us all. Death is the great uncertainty. And whatever persuasion you are, we don't know what happens afterwards. We do know we will die. My name is Mo Morish. I'm a homeopathic practitioner and a funeral celebrant. I think, as an independent celebrant, people, by and large, as long as it's legal, should be able to have what they want. Because the funeral ceremony needs to involve a ritual. And the ritual part for me is um, when some kind of sense is made, when, when the, the dead person crosses the threshold, or at least we symbolize that crossing of the threshold, um, the Lyman, as it's called, and from this world to that. And for the people left behind that are the real reason that we have a funeral, for them to move through that gateway, to cross that threshold in some way, so that Mrs. Fred Jones leaves the funeral ritual as Barbara Widow. I don't know if that's clear enough, but that, that there needs to be acknowledgement of that change. And it seems to me, in the funeral ceremonies that I've been to in my life already, that there's no personal element, or very little personal element, particularly in the religious ceremonies. It's, Fred will now be in the arms of our Lord. Well, good for Fred and everybody who supports that, but an awful lot of people don't. So they're left with an inauthentic ceremony which does nothing for them. Nothing changes inside them. Thinking of some examples in my own life of, of change, one would be a, a marriage situation. So a marriage, my, my, my second marriage, two children, by all accounts, I, every which way I can look at it, the marriage is, is failing and is going to end. But it hasn't ended for me because I'm still in it. And the struggle was, I can't see how this can continue, and so therefore I need to leave. And yet, part of what kept me in the struggle, if you like, was, have I actually done everything I can? Because for me, in that situation, I need to be able to look my children in their beautiful brown eyes for the rest of their lives and mine, and be able to say, should they ever ask me, I did everything that I could. 
So what kept me in the struggle was that, have I done everything that I can? And at a certain point it was very clear, actually yes I have. And the change happened easily and smoothly. It was still painful, but it was very clear, this is the way to go. I'm imagining, just been something in the news lately, a, a young boy, um, captain of his boat. At a certain point he made the decision, now we abandon ship. There's this process that goes on. Some people might say you should have abandoned five minutes ago. Because there's a question about timing. So the, the number of times I've, I've had a conversation with another human being, it, in essence, it's cooked down to something like, um, I'm afraid to leave this job, which is killing me, in case not having a job kills me. And at a certain point, they're able to, they can see this intellectually, but they're at a certain point that something shifts and then they can, the change happens and they tip over. A third aspect comes in. And I wonder if that third aspect isn't change itself. As a species, human beings, I wonder how much we struggle to make change. We, we are a very adaptive species. You know, in a relatively short space of evolutionary time, we've colonised the globe. The last hundred years are arguably the century of greatest change on the planet. So as a species, we seem to be able to change very rapidly. As individuals, as individual cells or members of that species, it seems to be more difficult. We have this idea of, of security, and once we're secure, we don't want to change that. So if the, the fundamental reality, I suppose, is that we, we live on a ball of rock, spinning through space, and we cling to that. We cling to that to be alive, and so, if we wake up day after day, still clinging, it's still there, something's working for us, and we ain't gonna fix what ain't broke, I suppose. So, to some degree, I think fear of the unknown, fear of losing that security is what makes us hold on. This job is not very good, but it's paying my bills. This relationship isn't great, but it's better than being on my own. I guess the thing is that really, as individuals, we know that that's a delusion anyway. That there is no such thing as security. We do live on a ball of rock spinning through space and there ain't no safety. Life can go like that. Anitja ist eigentlich ein total banales Konzept. Anitja ist so, ähm, jeder einzelne Mini-Moment ist nur ein Mini-Moment und wird so nie wieder da sein. Es ist dieses extreme Bewusstsein dafür. Halte dich nicht an irgendwelchen Dingen fest, weil Dinge so sein sollten und so bleiben sollten. Akzeptiere, dass alles, was da ist, geschaffen wurde, einen kurzen Moment bleibt oder vielleicht einen längeren Moment bleibt, aber in jedem Fall wieder gehen wird. Und wir wissen oft nicht, wie lange die Dinge da sein werden. Wir wissen nicht, wie lange unsere Beziehungen halten oder wie lange wir an einem Ort leben werden oder wie lange wir noch diesen Körper haben werden, wie lange wir gesund sein werden. Wir können uns aber sicher sein, dass sie alle gehen werden. Sie werden sich verändern und sie werden sterben.
es hilft so sehr, das zu akzeptieren, weil wir nichts dagegen tun können. Und es hilft dabei, Dinge loszulassen. Es hilft dabei, sich gar nicht erst an Dinge vielleicht zu fest zu klammern. Das alles in der Theorie. <lacht> ähm, Im alltäglichen Leben ist das gar nicht, gar nicht einfach. Wir wollen, wir klammern uns, der Mensch ist so gestrickt, ja? wir, wir klammern uns an die Dinge, die wir schön finden und versuchen alles Mögliche immer wieder, um diese schönen Momente und Dinge, Menschen um uns zu haben. Ähm, und gleichzeitig investieren wir nochmal genau die gleiche Kraft, um Dinge, die wir nicht mögen, von uns wegzustoßen und schnell zu beenden. Ja, ich bin Jana, ich lebe in Berlin und ähm, bin hier auch groß geworden. Ich arbeite in einer Umweltschutz-NGO, mache da viel zu Jugendumweltbildung, kritischem Konsum. Und nebenbei in meiner Freizeit unterrichte ich auch Yoga. Genau, das sind so die beiden beruflichen Dinge, die mich wahrscheinlich sehr stark prägen und ähm, auch ausmachen. Ja. Ich glaube, als Menschen werden wir halt in bestimmte ähm, gesellschaftliche Konstellationen reingeboren, die wir für wahr halten. Und ähm, wenn wir wirklich große Veränderungen in unserem Leben umsetzen wollen, bedeutet es oft, sich von diesen gesellschaftlichen Konventionen und Gewohnheiten zu verabschieden. Ähm, und das ist mein Fuck. Das ist, ähm, also ich glaube, die wahre Grenze liegt halt im Kopf. Ähm, und du hast das Beispiel genannt, ich bin in einer Beziehung, in der ich irgendwie nicht glücklich bin, ne? dann was hält mich davon ab, es zu verändern? Gesellschaftliche Konventionen sehen auch so aus, dass wir irgendwie in monogamen Zweierbeziehungen leben. Ähm, inzwischen leider der Großteil der Welt ernährt sich von Fleisch und ist mit der Idee groß geworden, dass es normal ist, andere Lebewesen zu töten, um sie zu essen. Ähm, und nicht nur zu töten, sondern auch zu quälen. <lacht> Das heißt, wir müssen uns eigentlich erstmal von tief verwurzelten Vorstellungen in unserem Kopf lösen. Alle Dinge, die Kaufentscheidungen betreffen, Klamotten sind eigentlich ein gutes Beispiel, weil wir in unserer Welt mit Klamotten extrem viel Status verbinden, ja? extrem viel unsere Identität auch an das knüpfen, was wir tragen, wie wir aussehen und eine absolute Überidentifikation mit unserem Körper und unserem Äußerlichen haben. Auch darin wird man reingeboren und man wird quasi von, von morgens bis abends mit Werbung bombardiert. Und, und es wird einem erzählt, ganz perfide und subtil, dass du dich besser fühlst, wenn du immer wieder neue Klamotten trägst und so weiter. Und das ist auch ein total langer Prozess der Veränderung, zu verstehen, dass ich selber keine bessere Person bin, weil ich gerade den neuesten, schönsten Trend trage oder den neuesten Lippenstift habe. Und weil ich aber trotzdem gerne schöne Klamotten mag. Also ich, ich kann auch nicht von heute auf morgen entsagen und will es gar nicht. Ich bin Teil dieser Welt und bin in dieser Welt groß geworden. Ich möchte schöne Klamotten haben und ziehe mich gerne schön an oder schmink mich, keine Ahnung. Aber ich finde es schön, Nischen zu nutzen, die da sind. Ähm, was ich zum Beispiel großartig finde, ist diese ganze Kultur des Kleidertauschens, Flohmärkte. Im Prinzip kommt jetzt fast die Hälfte meines Kleiderschranks vom Flohmarkt. Oder ich äh, entscheide mich dann eben, vielleicht nicht fünf neue T-Shirts zu kaufen, sondern lieber nur eins und weiß aber, okay, es kommt aus einem, von einem Ort, ähm, wo die Baumwolle biologisch angebaut worden ist und größere Pestizide, die Bauern und Bäuerinnen wurden, wurden fair bezahlt äh, und können davon leben von der Ernte. Die Näherinnen haben ein anständiges Einkommen bekommen, Produktionsketten sind in Ordnung und so weiter und so fort. mir zu missionarisch. Aber ich kann mir schon die Frage stellen, welche Handlungen in meinem eigenen Leben würden mir nicht so sehr wehtun, aber anderen sehr viel besser tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns massiv und über unseren Konsum und über Statussymbole definieren. Das heißt, in dieser Welt macht es total Sinn, nicht nur einen Wagen zu haben, sondern auch noch einen zweiten Wagen zu haben. Und ein Eigentumshaus zu haben oder eine Wohnung oder ich weiß nicht was, sich massiv zu verschulden, in den Zirkel zu kommen, viel arbeiten zu müssen. Und wo das, was ich kaufe, sei es meine Klamotten, mein Auto oder auch das Essen, 
eine Botschaft nach außen eigentlich ist. Ja, wir kommunizieren durch unser Konsumverhalten eigentlich immer mit dem da draußen. Ich persönlich, ich bin in einer maximal privilegierten Position. Global gesehen, in Deutschland, in Berlin, im Prinzip überall. Dieses maximal privilegiert sein führt aber auch dazu, dass meine Lebensweise den größten ökologischen Fußabdruck hat, dass ich die massive Ressourcen brauche für meinen Lebensstil und dass deshalb meine Handlungen und die Veränderung dieser extremen Ausbeutung von Ressourcen schon auch etwas ausmacht. Und privilegiert meine ich auch, ich bin weiß, ich bin gebildet, ich habe die finanziellen Mittel auch im Bioladen einzukaufen und mir faire Klamotten zu kaufen und ähnliches. Und deswegen sollte ich auch maximal das tun, was ich, was ich tun kann. Wir wissen, wie sehr unser eigenes Verhalten auf die Strukturen in der Welt ähm, bestimmt. Und die Strukturen auch wiederum unser Verhalten bestimmen. Aber wir haben großen Einfluss auf dieses, dieses, diese eigenen Handlungsweisen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Du selbst bist der oder diejenige, die etwas daraus macht. Ich bin Immo Wischhusen. Ich bin seit 20 Jahren Rap-Künstler im weitesten Sinne. Ich habe mir damals einen Namen ausgedacht, nämlich der Flow in Immo. Damit das dann float, heißt es Flow in Immo oder Flow in Immo. Und ähm, habe über die letzten Jahre diverse Platten rausgebracht, viele Konzerte gespielt. Mein Name ist Flow in Immo, könnt ihr mich hören? Und hier sitze ich gerade in meiner Einsatzzentrale. Da kann ich entweder Musik machen oder Platten verschicken oder meine sich stapelnde Buchhaltung bewältigen. Ich habe damals angefangen, Mitte der 90er, aus, einem, aus einer Neugier heraus. Und da war die Hip-Hop-Szene in Deutschland noch recht klein. Und dann wurde die Industrie darauf aufmerksam, weil es Interesse gab. Sprich, auf einmal kam Geld ins Spiel. Vorher war Geld nicht das Thema, dann kam Geld ins Spiel. Dann haben sich auf einmal die Interessen verändert ähm, und die Spielregeln auch. Und dann gab es so einen Boom, der war dann irgendwann vorbei. Äh, dann kam das Internet ins Spiel und die Gelder wurden wieder kleiner. Sprich, man musste seine Motivation auch neu überprüfen. Warum mache ich das? Zuerst aus Neugier, dann aus Geldgier. Äh, ja, was kommt danach? Da sind dann auch viele ausgestiegen. Und somit kam ich, oder diese Wellenbewegung des Geschäfts, äh, da kommt man dann immer wieder an Kreuzungen, äh, wo man sich überlegen muss, okay, welchen Weg gehe ich? Ja? Der Mensch ist an sich ein, ein träges Tier oder Gewohnheit hat eine unheimliche Macht, glaube ich, dass äh, man aus einer Erkenntnis ein neues Verhalten entwickelt. Das äh, kostet Kraft und braucht Mut, die alten Wege zu verlassen und äh, darauf muss man sich konzentrieren. Und sobald man die Erkenntnis hatte und sich dann aber wieder mit was anderem beschäftigt, 
verliert man aus dem Auge, dass man diese Erkenntnis auch in die Tat umsetzen muss. Ne? Der Gedanke ist schnell gefasst und das ähm, Verständnis kann man entwickeln, aber äh, man kann es auch wieder verdrängen. Ja? Man kann auch eine Erkenntnis wieder vergessen oder äh, die dann wirklich in sein eigenes Leben einzubauen, ist schwieriger als mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, das und das ist schlecht und das muss, das muss sich ändern. Ich habe auch noch eine Garage voll mit Material, von dem ich mich nicht lösen konnte. Sprich, ich habe das Problem erstmal verlagert aus dem Auge, aus dem Sinn. Das steht jetzt wieder auf meiner To-Do-List, dieses Grab zu öffnen und mich von diesem Material zu verabschieden, um auch äh, mein, meine äh, Last zu äh, minimieren oder zu reduzieren, damit ich äh, freier werde, mich auch zu bewegen. Ja, ich muss mein persönliches Gewicht verringern. Das fällt mir auch schwer. Ich habe diese Garage seit fünf Jahren oder seit fünfeinhalb habe ich Zeug irgendwo geparkt, was ich nicht brauche. Anscheinend. Wenn ich aber die Garage öffne und mir das Zeug angucke, dann brauche ich das alles. Auf jeden Fall. Und dann mache ich sie wieder zu und ich brauche es wieder nicht. Also äh, es ist das ist dann auch ein Gefühl von Verlustangst, wenn ich das Material, was ich nicht brauche, dann wieder sehe, denke ich mir, ah ja, da hängt die und die Erinnerung dran. Das manifestiert für mich das und das. Das ist alle sozusagen aus der Vergangenheit. Was ich mir dann als Gedächtnisstütze behalten möchte. Oder mir denke, ja, nee, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt entsorge dann gebe ich auch die Erinnerung daran frei. Also sagen auch totale, total komische Gedanken, die dann in dem Moment aber total Sinn machen, weswegen ich dann diese Garage wieder unverrichteter Dinge wieder verschließe und das Problem vertage, statt die Veränderung dann umzusetzen und Raum zu machen für neue Entwicklung. Und das, das ist exemplarisch für... Verhaltensänderung bei Menschen. Und so ist es auch mit meiner Wohnsituation jetzt. Ich äh, bin jetzt hier in dieser Wohnung seit fünf Jahren. Ich bin seit zwölf Jahren in Berlin. Äh, vor zwölf oder zwölfeinhalb Jahren <lacht> wollte ich aus Bremen weg, meiner Heimat, weil ich ein neues Spielfeld suchte. Jetzt bin ich zwölf Jahre hier. Ich spüre in mir, ich muss mal wieder den Ort wechseln. Ich muss mal aus der Stadt raus. Diesen Schritt zu tun, das fällt mir auch schwer. Ja, das, das aufzugeben, was ich auf eine Art leid bin oder was ich, was ich gut kenne, das hinter mir zu lassen und der Aufbruch ins Ungewisse. Der ist schwierig, weil man nicht weiß, was einen da erwartet. Leute, ja, das, was einen eigentlich reizt, schüchtert einen auf einer anderen Seite auch ein. Es lockt, aber es ist auch so, ah, und naja, in, in dem Prozess befinde ich mich gerade. Äh, sprich, die Garage muss verschwinden und äh, dann kann ich auch verschwinden. Aber das ist so ein, vielleicht auch, ein, die Garage ist für mich ein Anker in der Vergangenheit, den ich, den muss ich lichten, ja, um dann auch, um das nicht im Hinterkopf zu haben. So, das ist halt vergangenes Zeug, ähm, ist aber auch bezeichnend für 
die Schwierigkeit der Veränderung. Es ist schwierig, etwas loszulassen, ohne das Neue schon zu haben. Ja, es ist auch so ein bisschen wie, wenn man sich langhangeln muss, da muss man, um, um weiterzukommen, muss man die eine Hand loslassen, um die nächste greifen zu können. Aber in dem Moment ist die Hand halt frei und man könnte auch abstürzen. Ja. It's futile to, you know, think that I can hold on to something and it will remain secure. Things change all the time. That's life. Okay, my name is Alex Berzin and I'm a, uh, a Buddhist teacher and a Tibetan translator and founder of Berzin Archives. Well, when we talk about uh, things changing from moment to moment, that uh, means that they're affected by causes and conditions. And when the conditions and situations change, then what you're experiencing is going to change. You know, this is the basic idea. So in my life, there's been uh, many, many circumstances and uh, conditions that uh, cause major changes in my life. So I started out with uh, the uh, idea of uh, going into chemistry. I was uh, part of the Sputnik generation. You know, Sputnik went up and America freaked out that Russia had uh, gotten ahead and everybody was encouraged to uh, study science. So I was on track to become a uh, chemist. Went to university, started studying that. And uh, I, uh, so those are the conditions. But uh, then at university, I really didn't enjoy being in a lab and I took a course in Asian civilization, which was very interesting. So here's another condition and that changed. And I decided no more chemistry. I'm going to study Chinese and Asian studies and uh, Buddhism. So I proceeded with that. I was at Princeton University, then Harvard University, getting a PhD. And I was on track to become a Harvard professor. That was my uh, aim. But uh, when it came time to do the research for my dissertation, a friend came to uh, somebody who became a friend of mine, showed up in my classes. He had been in India. He had uh, studied with uh, the Dalai Lama. He told me about the Tibetans and the Dalai Lama. There's another condition. And so I decided, well, I'm going to go to India and do my dissertation with the Tibetans because I was in Tibetan studies at that point. Went there met the Dalai Lama, met his teachers, saw that everything I had studied was for real, the circumstances changed. And because of the circumstances changing, then it affected my life. I saw that, well, I don't really want to continue at uh, university and become a professor, basically just guessing what uh, things meant. Here was the opportunity to study with people who actually knew. And so I made that uh, decision to, you know, reject a position at a top university in America that my professor had set up for me and make my life in uh, India. And actually, it wasn't a difficult decision to make at all. It just seemed, well, of course, I'm going to do this. So there's a certain momentum that uh, is behind it that just made sense. And of course, it takes courage, but I didn't experience it as, you know, oh, this is so frightening and so on. It just seemed absolutely natural. I think that uh, the main obstacle to uh, change is not accepting reality. That uh, you say stuck, stay stuck, stuck, I can't even say it. You stay stuck in past conditions or your own uh, imagination and uh, projection of what you would like things to be. And you don't have your eyes open and see what actually is the reality going on around you. The circumstances have changed. The conditions have changed. You know, let's say you're in a relationship and the person moves to another city. Well, you have to accept that. And now that's going to change very much the relationship. So I think that it's uh, basically a problem of not um, accepting reality, not seeing reality and accepting it. And certainly not complaining. That doesn't help at all. <laughs> It's like, I'll give a good example. A good friend of mine broke his leg the other day. And he had all these plans of what he was going to do. 
You know, he was uh, clearing some land and uh, building a house and so on, and a tree fell on his leg and uh, broke his leg. And so I went to see him in the hospital, and his attitude was wonderful. You know, I mean, okay, now my leg is broken. The next, you know, X period of time is going to be like this. And he just totally accepts the situation. And so very little mental suffering. Whereas if you really start, you know, oh, why did this happen to me? And now I can't do my stuff and I can't build this house and complaining and miserable. You're, you're absolutely torturing yourself. Accept reality. Deal with it. <risa> Yo me llamo José, soy navegante y he vivido estos años de, de eso, de navegar. Antes eh, trabajé muchos años en un banco, que me sirvió para mucho, sobre todo para saber lo que no tenía que hacer, dónde no iba a encontrar nada interesante. Pero he estado muy cerca de muchas actividades artísticas, he hecho teatro, he hecho tapices, escultura, cerámica, escribo mucha poesía también. Y bueno, todo lo que en cada momento me va, me va llamando. ¿eh? Mi barco se llama Django Blue, Blue porque es azul, y Django porque como Django, el personaje de Tarantino de la película, eh, constantemente cuando encuentra dificultades, siempre intenta resolverlas y, y lo consigue. Y mi barco lo hace con el mar. realmente el cambio real. Hacemos muchos cambios aparentes. Hay gente que se va a vivir al campo, creyendo que yéndose al campo, eh, viniendo de la ciudad, realmente está cambiando. Eh, hay gente que cambia de amigos, cambia de ciudad, cambia de mujer, cambia de marido, eh, cambia de religión, se, eh, se quita la corbata y se pone una túnica y en realidad el cambio no tiene nada que ver con eso. ¿no? Y no tiene nada que ver con eso porque el cambio es difícil por una, una razón, a mi modo de ver. Y es que nos identificamos tanto y en cada momento con lo que creemos que somos, que renunciar a eso, quitarse ese ropaje. Y si eres un poco honesto, quedarte desnudo, quedarte sin nada, sin otro personaje de manera inmediata, es algo que al ser humano le produce pánico porque se identifica, se entrega eh, en cuerpo y alma al personaje que ya conoce, al que ha creado, al que, el que le resulta cómodo, con el que se puede levantar cada mañana sin tener que reinventarse. Eso es lo que dificulta realmente el cambio, porque el cambio en profundidad es permanecer siempre en la nada, no tener personaje, ese es el cambio, estar ahí, en, en tierra de nadie, que es la única manera en la que puedes recibir todo lo que realmente te llega. Cuando tú estás en tierra de nadie, no hay nada que te condiciona, no perteneces a una idea, no perteneces a un personaje, al personaje que tú te crees, eh, 
como hombre simpático o como hombre de éxito o como mujer buena ama de casa, madre de familia, cuando no perteneces a ningún personaje, cualquier cosa que te llega la puedes afrontar sin miedo. Como nos identificamos con todo eso, pues nos cuesta mucho dar el salto a lo otro. Y en realidad, dar el salto a lo otro tampoco es cambio. El cambio está en permanecer siempre en la nada. La necesidad de seguridad hace que vinculemos la seguridad a lo estático, a lo permanente. Pero eso es una ley que no está en, en la vida. Entonces nos empeñamos en una cosa que no es posible, en que las cosas permanecen. A poco que observes, verás que ni nosotros permanecemos en la Tierra, ni permanecemos con el primer pensamiento que tuvimos, ni permanecemos con la misma idea que tuvimos de jóvenes, ni de más mayores, ni de nada, ni permanecemos con nada. La impermanencia es una de las leyes básicas del universo. Y cuanto antes lo aprendamos, antes iremos más, más fluidos. Llevar durante toda la vida la carga de, del convencimiento de que las cosas permanecen cuando no permanecen es una tarea titánica y absolutamente inútil. Y hay gente que se le va la vida en eso nada más intentando que las cosas permanezcan, que permanezca su matrimonio, que permanezca eh, sus conocimientos, que permanezca su idea de la vida, que permanezca su dinero, que permanezca su salud, tal, cuando en realidad todo eso es una cosa que hay que ir trabajando en cada momento. Que precisamente en las etapas de la humanidad en la que se ha, se ha trabajado más ese momento, ese ahora, en todo, en la salud, en el conocimiento, han sido las más fructíferas y las más felices y las más pacíficas. Amo el horizonte porque no exige mi llegada. Amo las miradas porque son puentes invisibles. Amo el viento porque me pasea por el mundo. Amo los olores porque me recuerdan que los demás existen. Amo la distancia porque me permite desear. Amo el amor porque no sé lo que es y por eso sueño. ¿Por qué me cuesta tanto amar la realidad? Hay que aceptar que la realidad que hemos construido es una realidad tremenda, dramática. Y también hay que aceptar que tenemos los recursos y los mecanismos como seres humanos, eh, como seres eh, industrializados y científicamente evolucionados para resolver todos esos problemas. Pero eso nada más que nos resolvería una de las partes del problema, que es, digamos, la parte doméstica, la parte práctica. Porque si nosotros hemos construido un mundo agresivo, es porque somos seres agresivos. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir ser seres pacíficos, por ejemplo? ¿O cómo vamos a conseguir ser seres que compartimos cuando tenemos el 3% de la humanidad, tenemos todo, controlados todos los recursos de toda la humanidad? ¿Cuándo vamos a empezar a compartir? Tendremos que cambiar realmente nosotros. Aparte de que nos organicemos en la práctica para eh, dividir los recursos, el problema está dentro. Cuando el ser humano sea distinto, sus acciones serán distintas. Entonces, aceptar esa realidad es muy difícil, porque aceptar esa realidad supondría renunciar, primero, a quién somos desde el punto de vista interno y renunciar a esta forma de vida tan disparatada, tan egoísta, tan destructiva, renunciar a eso. Y bueno, el ser humano de momento no ha demostrado que sea generoso, porque ha demostrado que es egoísta, agresivo, eh, bueno, egoísta y agresivo, si con eso ya cubrimos prácticamente todo, es egoísta y agresivo.
when was the last time you laughed? <laughs> or smiled? Or had great fun and just played? So, I'm Angela and um, I do clowning. Clowning is all about play, really. Finding play on stage. It can be, you know, with a lot of humour. It can be very poetic. It can be sad sometimes. And, um, and it can be great fun. <laughs> there's a lot of laughter always in, in, in the workshops. Uh, there's so much laughter. I mean, people, you know, they come to me and say, oh, I haven't laughed, you know, so much for the last three years or something. So um, it's a great enjoyment for people to be playing together as adults. You always say, you know, you drop from your head to your heart. So uh, it's trying, it is a bit like a kind of meditation. You try to let go of all the thoughts about thinking, about planning. So you're, you're, you're taking a step into the unknown when you play a scene or whatever. So you're letting go of all the ideas, all the concepts and Basically, you're embracing the unexpected. You don't know what's going to happen. And um, some amazing things happen and you can surprise yourself um, on stage and surprise others as well. And you can you know, find things out about yourself that you would never have thought were you. <laughs> yeah. Yeah, that's sort of a bit what clowning's about. <laughs> People have this moment of just saying, yeah, I, I didn't know what to do. I just felt totally lost, you know, and you, you, your heart is beating, you're, you're scared, uh, because you're scared because you, you think something has to happen. It has to be good. So there's always this thing about it has to be good. It has to be funny or there's this achievement thing which is just, uh, you know, in the feedbacks, that's what we emphasize, that just just forget all that, forget it. There's no, there's no right and there's no wrong. It's just about being, about being visible and about us seeing how do you really feel in those moments. Show us how you really feel because that's then, you know, authenticity and we can really see the person then it's not, yes, I'm fine and everything's going really well and actually you're, you're full of fear, yeah? But, you know, that's the wonderful thing about clowning that you can't do as an actor if you're in a role. Um, with clowning, you just, you can show it, you know? You're scared? Okay, show us that you're scared. It's really a, a practice of being, of being open, of being vulnerable, of um, of being present. You have a clear mind. You are you are present, and then you are then you become a kind of vessel for whatever you know comes of whether it's thoughts, emotions, you know, situations, relationship. Is it a conflict? Is it a conflict with yourself with somebody else? I think it um, has a lot to do with trust. Not just yourself, you know, not just trusting yourself, but trusting, trusting the moment. Yeah, trust and fear has a lot to do with <laughs> has a lot to do with change. You know, overcoming, overcoming fear of the unknown or the unexpected or where does it go to?
to face the fear is to take heart. And that is to take courage, to give strength to, to the value of the heart in our culture where the feeling function, as Jung called it, is diminished. Actually, you know, a, a left brain logical scientist person might say, um, it's, emotions have got nothing to do with it. Well, you were delighted when you put a man on the moon. There's the feeling, that was the drive. So we are emotional, heartfelt beings. And so to trust the heart is, is a central thing for me in, in dealing with fear, because the fear is here. Wie hinderlich es ist, <coughs> über Zukunftsängste nachzudenken. Weil man dann mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, als sich auf das einzulassen, was man gerade eigentlich tun möchte. Sondern äh, das Gehirn legt los und stellt sich lauter Fragen, wie der Weg wohl laufen wird. Und äh, das frisst Kapazitäten. Ja? Das frisst Energie. There's like a storm going on, whatever, in a conflict situation or life is crazy and it's all too much and everybody's stressed and whatever. Just really to take that breath and just to be very, very calm and present and say, okay, this is how it is. This is how it really is. Yeah. There's a lovely story, um, I think it's an introduction to Illusions by Richard Batt, where everybody is um, living in, in the underworld at the bottom of the river and they hold on to rocks so that they have security and it's sensible, it's like in our culture, you build houses and you have good jobs and you have security. And the people that let go, that simply let go, fly above them and seem to be gods. And everybody envies them. But it doesn't happen to me, so people hold on. Maybe a key thing is that we are just simply afraid of letting go. It's one of those easy expressions, just let go. It seems to be the hardest thing for humans to do, which is maybe echoing the question around change. Change might be simply about letting go into that. And if there's resistance, then it's about holding on rather than letting go. Well, if you really understand impermanence in Nietzsche, then letting go is not a problem because it's only a problem if you're clinging tightly to something and then you have to let go. But if you're not clinging to start with, if you realize that, uh, of course, situations are going to change and so on, so there's nothing to cling to. You just have a general idea, but you're open to things changing all along the way then it's not an issue of letting go because you weren't holding on to anything to start with. La persona que no coge cosas, que no coge personas, que no coge situaciones, que no coge imágenes, no coge ideas, esa persona simplemente tiene la facilidad de estar en las cosas, estar en la, con las personas, estar en las ideas, pero como no las considera propias, no se identifica con ellas, cuando dejan de servirle para ese momento de la vida, se le van quedando, ni siquiera tiene el desgarro del desprendimiento de tener que soltar ¿no? y eso tiene mucha relación con la muerte nos identificamos tanto con el personaje que construimos en la vida que nos resulta muy doloroso eh, aceptar que ese personaje tan estupendo que hemos construido tan brillante, tan maravilloso tan interesante ya no vaya a estar en el mundo ¿cómo va a funcionar el mundo sin ese personaje? Es que nos parece increíble. Sí, pero, pero ¿cómo va a funcionar el mundo sin mí? Yo no me debería de morir. Pero eso es una estupidez, realmente. Generalmente el mundo funciona mejor sin nosotros que con nosotros. Pero en todo caso, como cada uno tiene que estar en su tarea, eh, acostumbrarse a desprenderse significa aceptar la muerte. I'm 70 now, so I'm facing the you know, short-term memory loss and these sort of things. Um, as my mother 
And her friends used to tell me when uh, she was this age and older, you have to learn to laugh at it. Don't take it so, you know, heavy. You know, oh, it's so horrible. Take it with humor. This is the way it is. Laughter is just, it's, it's like shedding something, you know, it's like, it's like also when you, when you cry, it's, a, it's the same, it's the same kind of thing. So you're, it's, a, it's also a letting go. It's a letting go and an, an opening up. And in that way, it's, it's very healing. Yeah. Let go by using your body, slump to the floor. You know, the, trust your body. If I watch somebody's language or get people to talk in a mirror, I need to let go of that. So what can you do with that? You can take a bloody great rock, walk along the beach, and all that anger that you've got towards your father or your mother or whatever, and then hurl it with great abuse and I let you go. If somebody's talking that I just need to, I just need to let go, well then I notice you're doing this, use your body and go in the direction that your body wants to take you. Because letting go involves the whole body. Well, there's a very basic meditation that uh, this practice, which is focusing on the breath. You have to let go each breath. You, don't, you can't hold the breath, you know, forever. And so while letting go of each breath, then also you practice to uh, let go of whatever, you know, mental wandering or you know, emotional upset or whatever is going on. So you let go. So in, with the breath, you let go of the breath, you let go of what's going on in, you know, your distracting uh, thoughts, you let go of muscular tension and so on. So you practice letting go, realizing that in every moment it's changing. There's nothing to hold on to. Ich habe mit meinen Schülern darüber gesprochen, wir haben es irgendwie so zwei Doppelstunden genommen, das ist eine zehnte Jahrgangsstufe und ich habe auch gefragt, was bedeutet Veränderung für euch, einfach weil mich das interessiert hat, weil es ein spannendes Thema ist und wir haben so eine Art Mindmap an der Tafel gemacht, also wir haben in die Mitte Veränderung geschrieben, haben geguckt, was kommt dabei rum und das Interessante war, innerhalb von zwei, drei Minuten hatten wir die gesamte Tafel voll, also wir hatten einfach alles da stehen und das war für mich relativ schwierig, das zu systematisieren, im Normalfall ist das so, wir, wir sammeln Gedankengänge und dann versuchen wir das so ein bisschen zu systematisieren, das war in dem Bereich beim Thema Veränderung null möglich, weil einfach uns das gezeigt hat, dass sich alles in unserem Leben verändert. It's always different and you never have, you never have a situation that is the same. So you're always, it's always fresh, it's always a fresh page, it's always a new, it's always a new beginning. Yeah, it's like, like being born time and time again. Because change doesn't happen around us, change doesn't just happen within us, we are change. So for example, from a biological or medical point of view, in one year's time, 98% of the atoms in this body will have changed. I am in constant change. Es gibt eine Konstante und das ist die Veränderung. Sich das wirklich bewusst zu machen, kann zur Gelassenheit beitragen, dass man sich nicht verkrampft. Ich kenne auch den Zustand der Verkrampfung. Das anzunehmen, setzt dann, glaube ich, ja, Kräfte frei, die man sonst für den Kampf braucht. Ja. Mir hilft Anitja in meinem alltäglichen Leben, gerade dann, wenn ich so diese extremen Gefühle habe, also wenn es mir sehr schlecht geht oder wenn ich mich sehr bei etwas ärgere, Schmerzen habe, was auch immer, es wird vorbeigehen. Es geht immer vorbei. Und genauso hilft es mir auch, bei totalen Hochphasen, wo ich irgendwie völlig begeistert bin von einer Sache, auch wieder so ein bisschen auf diese Gleichmittel eben zu kommen und zu sagen, auch das, Anitja. Ich ja. ähm, bin wahnsinnig verliebt und begeistert von einer Person, aber ich weiß, 
Du nicht schon. <lacht> und ich weiß nicht, ob die Verliebtheit nächste Woche vorbei ist oder vielleicht erst in zehn Jahren. Ja? Oder erst kurz vor meinem Tod äh, oder heißt danach. Aber Anitja, definitiv Anitja. So, we just embrace the change as the conditions and circumstances change. You take advantage of the opportunities that present themselves and just go with it. Nuestras acciones de cambio son las que acompañan a la impermanencia. En realidad son las mismas cosas. La impermanencia es el concepto y el cambio es la acción de ese concepto. Por lo tanto, separando una u otra, ya tenemos un problema. Yo siempre digo, bueno, no te plantes grandes cosas. ¿Por qué quieres aprender el cambio con cambios grandes? Aprende con cosas pequeñas. Ningún cocinero aprende haciendo cosas sofisticadas. Todo el mundo empieza haciendo una tortilla de patatas bien hecha. Bueno, ¿por qué quieres aprender a hacer eh, cocina de fusión si no sabes hacer la tortilla de patata? Empieza por lo pequeño. Y cuando tú haces un cambio pequeño, el resultado te empodera, te da fuerza. Primero porque ves que es posible, que puedes hacer esos cambios. Y segundo, porque los cambios, aciertes o no con el cambio, te traen una realidad nueva. Entra sabia. Y eso, eso es muy importante porque te trae la alegría, te trae la ilusión de la posibilidad de quitarte un montón de cosas de encima. Y bueno, en definitiva, si nosotros estamos bien, lo que repartimos alrededor es eso. Buen rollo, eh, positividad, eh, hacer las cosas bien. Bueno, pues si eso se extiende, eh, estamos en un mundo diferente ya. Por lo tanto, ya no quiero huir tanto de esta mierda del mundo, porque ya no es tan mierda. Das Schlüsselwort ist Prioritätensetzung. Das ist so. Jeder setzt andere Prioritäten und ich glaube 90 Prozent der Menschen die falschen. Ich glaube einfach heutzutage wird ganz, ganz viel einfach so gesprochen, ohne richtig darüber nachzudenken. Weißt du? Dann, dann redet man darüber, äh, ja, willst du das Rauchen aufhören? Ja, wäre schon gut, das Rauchen aufzuhören, aber. Und dann kommt halt so, ja, aber ich rauche nur zwei Zigaretten. Oder, also ich glaube, dass man einfach viel stärker darüber nachdenken sollte und intensiver auch mal darüber nachdenken sollte. Weil alles läuft. <lacht> Entschuldigung. So schnell lebe ich ja. So dieses, wir haben so eine Informationsflut, ohne über <lacht> Informationen mal so tiefgründig nachzudenken. Das hört sich jetzt voll so nach Oberlehrer an. Ich, 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 äh, ich hinterfrage mich da wirklich auch kritisch. Ich mache all das auch leider nicht so. Ja, das das äh, soll nicht so heißen, dass, das, das ist, dass ich das mache. Nur ich denke gerade mal so intensiver darüber nach. Und das Interessante ist, einem wird ja auch bewusst, wie viel eigentlich auch so schief läuft. Weil zu Beginn des Interviews habe ich gesagt, ich bin glücklicher denn je. Das ist auch so. Aber es fällt trotzdem auf, wie viel eigentlich so an, wie viel es noch an so Nebenbaustellen gibt, die man, die man gar nicht so äh, thematisiert. Also nach der Erkenntnis, äh, zum Beispiel kein Fleisch mehr essen zu wollen. Die Erkenntnis war, so viel Fleisch, wie ich esse, kann ich gar nicht jagen, ja, wenn ich das mal in der Zeit umrechne. Äh, und die Klimainformation, dass Fleischproduktion einfach viel Energie braucht. Äh, dann der Gedanke, das sind andere Lebens äh, Lebewesen. Und der Entschluss, ich möchte kein Raubtier mehr sein. Lieber Pflanzenfresser, friedlicher sein. Ähm, und da, diese, das waren dann einfach verschiedene Gedankenbereiche, die mich dann dazu bewegt haben, okay, wenn ich die Welt verbessern will, dann muss ich bei mir anfangen. Kleiner Schritt, ändere ich meine Ernährung. Hat lange gedauert, aber irgendwann, ja, dann gab es noch irgendwelche schrecklichen, Schlachthaus-Videos und Tierhaltungsvideos, die dann sozusagen auch einfach das Mitgefühl oder den Ekel entsprechend gekitzelt haben, wo, man da, wo ich dann für mich gesagt habe, weißt du was, kleiner Schritt, ich ändere das, zumindest das jetzt schon mal. Ähm, bei der Bank war es eben auch der Gedanke, ich, ich schiebe jetzt nicht die riesen Reichtümer durch die Gegend, sprich, äh, 
die Bank kann mit meinem Geld eh nicht so viel Übles anrichten, aber allein der Schritt zu sagen, wisst ihr was, meine Kohle kriegt ihr nicht und ich suche mir jetzt eben ein moralisch oder ethisch vertretbares Kreditinstitut, ähm, das hat auch Jahre gedauert, aber dann irgendwann war ich an dem Punkt, ich will nicht mehr drüber nachdenken, was es sein würde, wenn ich es dann ändere, sondern ich wollte dann Fakten schaffen. Okay. Im Yoga würde man sagen Karma-Yoga. Ja? Das ist so ein bisschen die Idee des Mitgefühls und der Verantwortung. Karma-Yoga sagt, sagt im Prinzip nur aus, dass ich mir bewusst bin, dass alle meine Handlungen und auch alle meine Nichthandlungen eine Konsequenz haben werden. Sie werden eine Auswirkung haben. Ob sie direkt zu mir zurückkommen in diesem Leben oder im nächsten, spielt erstmal keine Rolle. Aber der Fakt, dass ich handle, hat eine Auswirkung. Und ähm, deswegen hat es eine Auswirkung, wenn ich mein Geld bei der Deutschen Bank habe oder eher bei einer Ökobank. Wenn eine Person ist kapaz de hacer un cambio en su vida, desde luego debe de saber que el mundo ya no es igual. En pequeña medida, pero ya no es igual. Ha habido alguien que hacía una cosa que destruía que ya no la hace. Cuando una persona comprende la importancia de no envenenar el mar, yo que paso tanto tiempo en el mar, ya el mundo no es igual. Ya hay alguien que ya no tira basura y probablemente la recogerá del mar. Pues lo otro es igual. Introducir cambios pequeños en nuestra vida, dejarnos de las grandes metas, pero sin embargo en nuestro entorno, en nuestra vida, en el yo, en, en cada día, en mi vida, y joder, realmente ¿por qué sigo haciendo estas cosas? Si realmente, si, si lo cambio, esto, esto empieza a ser diferente. Esa, ese, ese momento de comprensión emocional, comprender esto, Hacer esta reflexión, cuando estás haciendo esta reflexión, te estás convirtiendo en otra persona que ante la siguiente acción que te presenta la impermanencia, la vas a cometer de otra manera y te vas puliendo. Y bueno, y así van pasando los días. Find ways of finding out about yourself and who you are. And when you, when, you, when you have found something, give yourself that courage to really trust that where you are is the right place and it's the right time and it's supposed to be. And also to have the strength and the will to say, okay, I'm going to make a decision and I'm going to do it and commit and to really commit. Es muss vielleicht so eine, eine kritische Masse in einem erreicht werden, dass es kein Zurück mehr gibt, dass man den Gedanken oft genug oder schon zu oft durchgespielt hat, die Erkenntnis oft genug hatte und man an einem gewissen Punkt dann die Achtung vor sich selbst verliert, wenn man es dann nicht ändert. Ja? Oder auch selbst das Gefühl hat, wie soll ich denn jemand anders dazu auffordern, sein Verhalten zu ändern, wenn ich es dann nicht mal umgesetzt kriege. Ja? Wo ist meine Argumentationsgrundlage? Da ist dann eben auch der ein Ansatz, mit gutem Beispiel vorangehen. Ja? Oder zumindest, ich kann, ich kann die Welt anscheinend nicht retten, aber mich kann ich ändern. Und da muss ich da anfangen. Und ich möchte aus Mitgefühl zu anderen handeln und nicht aus Angst vor anderen. Ich möchte ähm, aus Liebe zu anderen handeln, zu anderen Lebewesen, zur Natur und zu Planeten und nicht aus einer ähm, aus dem Bestreben, immer mehr anzuhäufen und immer mehr nur für mich zu haben und den Glauben zu haben, dass das für mich und mein Ego besser sei und dass ich in irgendeiner Form sicherer sei. Ich werde in jedem Fall einsamer sein. <lacht>
wenn, wenn Menschen sterben, nur weil sie unter schrecklichsten Bedingungen ein T-Shirt kreieren, dann ist das schlichtweg falsch. Und es gibt kein Argument, was eigentlich dagegen spricht, sowas zu ver nicht zu verändern. So seine, seine Kaufgewohnheit. Und trotzdem geschieht das. Und das ist ja die Frage, warum geschieht das trotzdem? Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass da ganz viele, ganz viele Beispiele für gibt, warum das doch so geschieht. Dass man das, so, weißt du, ich meine? Dass man das macht, ähm, die aber nicht so eigentlich gar keine richtigen Argumente sind. So. Weil was, was ist mehr wert als ein Menschenleben? Nichts. Ja. Ist schon echt krass, wenn man das so hinterfragt. Death is inevitable, no matter who we are. We're going to die. So that's something that we have to accept. Now, there are many views that we can have in terms of what happens after we have uh, died. Do we continue or not? If you think I'm dead, well, how long are you going to be dead for? I'm going to be dead forever. So then we still think of me continuing, but now in the situation of being dead, and that's going to go on forever. It's a big unknown. So that's very frightening. So if you think that nothing follows after death, then stop thinking in terms of, you know, now I'm dead and I'm in this, you know, now I'm actually living dead. So that's not the case. And then there are people who think in terms of heaven and, and hell or purgatory. There are people who think in terms of rebirth. It's a matter of what your belief system is. But the point is to not deny that death is going to happen. It is going to happen. And get your thoughts about it clear now. So that it's not something which is uh, frightening. If you believe in, you know, heaven or hell, or you believe in rebirth, then take measures now that will ensure that you go to a better place. If you think in terms of, you know, nothing happens, you, know, you go to nothing, then at least, you know, try to do something meaningful with your life that's worthwhile, that's positive, so that when you die, you don't have regrets. You have to, uh, as, as that prayer says, accept the things that you cannot change. Because sometimes life will just do that to you. The power of, power of the universe, the power of life and death to say, it's finished. It's just that when death pops up like that, it focuses things. And people nowadays have their bucket lists and all of that. I've been given nine months to this, I'm going to do all this. Why not do it anyway? Because we are going to die. Some people, I've got nine months to live, so I'm going to do all that. And somebody sitting over here, well, I don't have to deal with all that. And they get run over as they step outside. Our death is always just behind us. And we don't know when it's going to tap us on the shoulders, as the old thing would be. So my learning is that if, if we talk about death more, if we come to terms with death more, if we come to terms with this great certainty, it might empower us to live our lives better. I, I'll often say in a ceremony, for example, maybe this time, we, this short time we spent together here on the edge of death can remind us of the truly important things in life. Love, family, friendship, passion, a glass of wine, travel, stuff. But those things, and, and work that is soulful. So let's embrace it. It, it. It's a powerful force for change. But if we ignore it, coming back to struggling with change, if we ignore it, we are sticking ourselves. We are making it more of a struggle. We will die. Get over it. Es que no hace falta ser ningún ilustrado, ni ningún científico, ni ninguna persona muy versada para darse cuenta que esto está fatal. No pasa nada, no hay, no hay que ponerse triste. Hemos hecho eso, podemos mañana, dentro de una hora, dentro de un minuto, empezar a hacer unas cosas distintas. Dentro de un minuto puedo empezar a, ya, a no ser agresivo, a aceptar al diferente, eh, aceptar la realidad, es decir, esto es lo que hay. Yo no quiero contribuir a eso. Y esto lo podemos decir todos a partir de este minuto. 
¿Y qué pasará? Bueno, hazlo y verás lo que pasa. The whole wide world, my school. Music is my healer, who shows me what is true. And I say now, Ooh. I say now. Life is what moves me. Time is what kills me. But sometimes time just takes too long So I gotta sing this song I gotta sing this song Change is my teacher The whole wide world my school Music is my healer Who shows me what is true And I'll say now I'll say now What would happen if everybody said I'll stay normal until I'm dead No one would ever find out what it's like To close your eyes And do whatever you feel is right Keep on 